இந்த பசுமை புரட்சி ரெண்டே ரெண்டு பயிரில் தான் வெற்றி அடைஞ்சிருக்குது ஒன்று நெல்லில் வெற்றி அடைஞ்சிருக்குது இன்னொன்று கோதுமையில் வெற்றி அடைஞ்சிருக்குது இதன் மூலம் நெல்லை அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணியிருக்கிறோம் நிறையா கோதுமை தானியத்தை உற்பத்தி பண்ணியிருக்கிறோம் ஆனால் மற்ற தானியங்களெல்லாம் நம்ம இழந்துட்டுருக்கோம் நம்ம சோழ விளையாடுறது குறைஞ்சிருக்குது கம்பு விளையாடுறது குறைஞ்சிது வரகு விளையாடுறது குறைஞ்சிது தினை குறைஞ்சிது சாமை குறைஞ்சிது குதிரவாளி தவறைஞ்சது இந்த தானியங்கள் எல்லாத்துலேயும் இந்த நெல்லில் இருக்கிறத விட சத்து கூடுதலாக இருக்குது இந்த பயிர்களை மறைஞ்சது மட்டும் இல்லை நெல்லில் இருந்த ரகங்களையே நம்ம இழந்துட்டு நிற்கிறோம் உதாரணத்துக்கு வறட்சி தாங்கி விளையக்கூடிய நெல் இருந்தது அது காணும் எவ்வளவு தண்ணி தான் வெள்ளம் மிகுந்தாலும் அதுக்கு மேலேயும் தலையை நீட்டி அதுக்கப்புறம் கதிர் வரக்கூடிய ரகங்கள் இருந்தது அது காணும் எங்கெல்லாம் ஒவ்வொரு நிலங்கள் இருந்ததோ அங்கேயும் வளர்ந்து விளையக்கூடிய ரகங்கள் இருந்தது அதையும் காணும் மலையில் விளையக்கூடிய நெல் இருந்தது அதை காணும் மடுவில் விளையக்கூடிய நெல் இருந்தது காணும் இது மாதிரி முப்பதாயிரம் வகையான நெல் ரகங்கள் ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தது இப்போ நம்ம கையில் ஒரு ஏழு எட்டு ரகம் மட்டுமே இருக்குது அமோக விளைச்சலுக்கு ஐயாறு எட்டு அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே அது நம்ம மக்கத்தில் நிற்கலை அதுக்கப்புறம் ஐயாறு எட்டு போனாலேன்னா ஐயாறு இருபதை கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் ஐயாறு அஞ்சை கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் இப்போ ஐயாறு முப்பத்தாறை கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறான் ஐயாறு ஐம்பதை கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறான் ஆனால் எந்த பயிராக இருந்தாலும் நாடு முழுதுக்கும் அது விளைச்சல் கொடுக்கல எல்லா பருவத்திலையும் அது விளையலை அதிகம் பூச்சிக்கு ஆளாயிடுது அதிக நோய்க்கு ஆளாயிடுது முக்கியம் நம்ம எதை இழந்துட்டு நிற்கிறோம்னாக்க வைகோலை இழந்துட்டு நிற்கிறோம் முன்னாடி ஒரு நெல் தூரானது ஆயிரம் கிராம் இருக்கிறதா வச்சுக்குவோம் அதில் முந்நூறு கிராம் தானியமும் எழுநூறு கிராம் வைகோலும் இருந்தது இப்போ அந்த முந்நூறு கிராம் தானியத்தை ஐநூறு கிராம் தானியமாக்கி வைகோலை ஐநூறு கிராம் ஆக்கியிருக்கிறாங்க இதுக்கு மேலும் என்ன ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா இந்த தானியத்தை எழுநூறு கிராம் ஆக்கி வைகோலை முந்நூறு கிராம் ஆக்கிற முயற்சியில் இறங்கியிருக்கிறாங்க அதை புதுக்கோட்டை பாடகனை அழகாக பாடனா முக்கால் மூலம் ஒன்றில் பயிர் முப்பது கஜம் தண்ணி கிணறு நிற்காம தான் நான் நிற்காம தான் தண்ணி இறைச்சேன் நெல் பயிர் கறி போச்சு முக்கால் மூலம் இந்த முக்கால் மூலம் ஆக்குனதுனால நம்ம வைகோலை இழந்துட்டு நிற்கிறோம் அதனால் கால்நடைகளை இழந்துட்டு நிற்கிறோம் கால்நடைகளை இழந்ததுன்னா அது சாதாரண இழப்பு கிடையாது நிலத்துக்கு எரு போயிடுச்சு குழந்தைக்கு பால் போயிடுச்சு பெரியவங்களுக்கு மோர் போயிடுச்சு இந்த தண்ணி இறைக்கிறதுக்கு கமலைக்கு போட்டுறதுக்கு மாடு இல்லாமல் போயிடுச்சு வண்டியில் இருக்கிறதுக்கு மாடு இல்லாமல் போயிடுச்சு உழவு உழுவறதுக்கு மாடு இல்லாமல் போயிடுச்சு இது ஒவ்வொரு செ வேலைக்குமாக விவசாயி பணத்தை செலவழித்து செலவழித்து செலவழித்த படத்தை எடுக்க முடியாதபடி திணறிக்கிட்டுருக்கிறார் ஆகையினால் இப்போ மறுபடியும் பார்த்தோம்னா முதல்ல நிலம் உயிரோட்டம் இழந்தது ரெண்டாவது விவசாயி பொருளாதார ரீதியாக கட்டுப்படியாகாமல் போச்சு மூணாவது உணவு நஞ்சாச்சு நாலாவது நம்முடைய விதைரகங்கள்லாம் காணாமல் போயிடுச்சு அஞ்சாவது பூமிக்கு அடியில் இருக்கிற தண்ணி கீழே கீழே போய் பல ஊர்களில் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி இல்லாமல் போயிடுச்சு ஆள் குழாய் கிணறுகளை போட்டு நம்ம நூறு சதம் மின்சாரத்தை இலவசமாக கொடுக்குறோன்னு சொன்னதையும் எல்லோரும் குழாயை போட்டு தண்ணி எடுத்துகிட்ட பிறகு மக்களுக்கு குடிக்க தண்ணி இல்லாமல் போயிட்டு சரி இவ்வளவு கெடுதல்களை உண்டு பண்ணக்கூடிய இந்த பச்சை புரட்சி எப்படி இந்தியாவுக்குள்ளே நுழைஞ்சது இந்தியாவில் சுதந்திரம் அடைந்த உடனேயே நாம் அன்றைக்கி இருந்த காங்கிரஸ் தலைவர்களே சொன்னாங்க நிலத்தை சீர்திருத்தம் பண்ணணும் நில உடம்பையில் சீர்திருத்தம் கொண்டு வந்துடணும் ஒரு குடும்பம் நல்லா இருக்கணும்னா ஆறு ஏக்கர் நிலம் இருந்தால் போதுமானது மீதமுள்ள இடத்தெல்லாம் நிலத்தெல்லாம் எடுத்து யாரெல்லாம் நிலம் இல்லாமல் இருக்கிறாங்களோ அவர்கள்ட்ட கொடுத்துட்டு எல்லாரையும் நிலம் உடமையாளர்களாக்கி அவங்களுக்கு வேணுங்கிற உணவு உற்பத்தி பண்ணணும் பண்ணாங்க ஆனால் இந்த கொள்கையை சட்டமாக நிறைவேற்றவே இல்லை நிலச்சீர்திருத்தம்னு சட்டம்னு கொண்டு வந்தாங்க சட்டம்னு கொண்டு வர்றதுக்கே அவங்களுக்கு பத்து வருஷம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் கொண்டு வந்த பிறகு அதை நிறைவேற்றவே இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய தலைவர் அறிஞர் அண்ணா நாடு முழுதும் பேசும்போது என்ன பேசிகிட்டு வந்தார்னா இதற்கு முன்பு இருந்த அரசாங்கம் நிறைவேற்றிய சட்டம் உச்சவரம்பு சட்டம் அல்ல அதுக்கு பேர் மிச்சவரம்பு சட்டம் வெவ்வேறு பேரில் வயிற்றில் இருந்த குழந்தைகளுடைய பேரெல்லாம் நிலத்தை பிரித்து 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 எழுதிக்கிட்டாங்க அதில் நிலம் மிஞ்சவே இல்லை யாருக்கும் கொடுக்கப்படவே இல்லை ஆக அது மட்டுமே இல்லாமல் இன்னொரு கொடுமையை வேறு செஞ்சாங்க சட்டம்னு கொண்டு வந்தாங்க என்ன சட்டம்னு கொண்டு வந்தாங்கன்னா யாராரெல்லாம் நிலத்தை குத்த வைக்க பயிர் செய்கிறார்களோ யாராரெல்லாம் வாரத்துக்கு குத்து நிலத்தை பயிர் செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கே நிலம் உரிமையாக்கப்பட வேண்டும்னு சொன்னாங்க நினைச்சபடியெல்லாம் பண்ணையாரோ அவர்களை வெளியேற்றக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க சட்டத்தை இப்படி கொண்டு வந்துட்டு யார் யார்கிட்டெல்லாம் குத்தவைக்கு கொடுத்துருந்தாங்களோ அந்த நிலத்தை பண்ணையார்கள் திரும்பவும் பறிச்சுக்கிட்டாங்க இதனால் நாடு முழுதும் பட்டினி வந்தது பஞ்சம் வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் சுதந்திரம் அடைஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு பிறகு ரெண்டு வருஷம் தொடர்ந்
அப்ப இவர் அமெரிக்காக்காரங்கள்ட்ட யோசனை கேட்டுக்கு சொன்னாரு நான் இங்க ஒரு தீவிர விவசாய திட்டத்தை கொண்டு வர போகிறேன் அப்பவே பாராளுமன்றத்தை ஏற்றுக்கல இந்திய பாராளுமன்றத்தில் பேசினவங்கெல்லாம் சொன்னாங்க இன்னும் நில சீர்திருத்தம் செய்யப்படவே இல்லை அரசாங்கம் நிறையா பண உதவி செஞ்சுதுன்னா யார் நிறைய நிலம் வச்சுருக்காங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது பலன் தரும் இதை செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க அதுக்கு பிறகும் அவர் சும்மா இருக்கல அவர் என்ன செஞ்சார் அந்த அமெரிக்காவில் இருக்கிற உணவு மந்திரியோடு சேர்ந்து கையெழுத்து போட்டார் எதுக்கு கையெழுத்து போட்டார்னா உணவை இறக்குமதி பண்ணுறதுக்கு கையெழுத்து போட்டார் அவங்க இறக்குமதி பண்ணுறேன் அவங்களுக்கு கொடுக்குறேன்னு ஒத்துக்கிட்டான் ஆனால் என்ன செய்யலைன்னா அவன் தொடர்ந்து அந்த உணவு வர வேண்டிய நேரத்தில் அனுப்புறதே இல்லை அதனால் இங்கே ரேஷன் கடையில் வாங்கி திங்கிற ஜனங்கள் பட்டினியில் தவிச்சாங்க பீகார்லேயும் மகாராஷ்டிராத்துலேயும் இந்த நேரத்தில் அந்த மந்திரி அவங்க ரோமாபரிக்கு கூப்பிட்டாங்க உணவு விவசாயத்துறையில் ஒரு மாநாடுன்னு சொல்லி கூப்பிட்டாங்க அந்த மாநாட்டில் கலந்து கொள்ளும்போது அங்கே இருக்கிற உணவு மந்திரிகிட்ட அமெரிக்க உணவு மந்திரிகிட்ட இந்திய உணவு மந்திரி பேசினார் சி சுப்பிரமணியம் பேசினார் நீங்கள் தொடர்ந்து அந்த உணவை கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா தான் எங்கள் மக்களை நாங்கள் காப்பாற்ற முடியும்னு சொன்னார் அப்போ அவன் சொன்னால் எங்கள் ஜனாதிபதி நினைக்கிறாரு நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து போட்டுக்கொள்ளணும் அப்படி கையெழுத்து போட்டால் தான் உணவு இனிமேல் உங்களுக்கு திறந்து வரும்னு சொன்னான் அப்படின்னா கையெழுத்து போடுவோம்னு சொல்லி போட்டாங்க ரெண்டு பேரும் ஒப்பந்தம் போட்டுக்கிட்டாங்க அந்த ஒப்பந்தத்தின் விளைவாக நமக்கு வந்ததுக்கு பேர் தான் பச்சை புரட்சி இந்த பச்சை புரட்சிங்கிறதே யார் சொன்னான்னா அமெரிக்காவிலேருந்து ஒருத்தன் வந்தான் அவன் இங்கே பஞ்சாப்பில் வளர்ந்துக்கிற குள்ளரக கோதுமை பயிரெல்லாம் பார்த்தான் ஆகா இதுக்கு நிறைய நம்ம ரசாயன உரம் போடலாமே போட்டால் இது நல்லா வருமே நிறையா விளையுமே இதன் மூலம் ஒரு கிரீன் ரெவல்யூஷனை கொண்டுட்டு வரலான்னு அந்த அமெரிக்காக்காரன் தான் சொன்னான் அதையே தான் நம்ம திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டுருக்கோம் அந்த பச்சை புரட்சிங்கிற பட்டம் கூட அந்த அமெரிக்காக்காரன் கொடுத்தது இது மாதிரிலாம் செய்ய வேண்டியதில்லை நம்மள்ட்டே நிறைய நெல் தகங்கள் இருக்குது நம்ம நிறைய உற்பத்தி பண்ணலாம் எந்த நாட்டிலேருந்து நம்ம விதையை இறக்குமதி பண்ண வேண்டியதில்லை அப்படின்னு நெல் ஆராய்ச்சி துறை தலைவராக இருந்த ரிக்காரியோ சொன்னான் அந்த ரி ரிச்சாரியோவை அவன் மேலே பழி போட்டு அவனை வந்து கட்டாக்கில் இருந்த ஆராய்ச்சி நிலத்திலேருந்து வெளியில் அனுப்பிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கிற நெல் ரகங்களெல்லாம் அந்த கம்பெனிகள்கிட்ட விதையை வாரி கொடுத்தாங்க இதுக்காக வேண்டிய ரெண்டு அமெரிக்க நிறுவனம் ஒன்று எண்ணெய் நிறுவனம் பெட்ரோல் நிறுவனம் அதுக்கு பேர் ராக் ஃபெல்லர் ஃபவுண்டேஷன் இன்னொன்று மோட்டார் கம்பெனி அதுக்கு பேர் ஃபோர்டு ஃபவுண்டேஷன் இவங்க ரெண்டு பேரும் உலக வங்கியோட வட்டி கடையிலேருந்து நிறைய பணம் வாங்கி மூணு பேருமா சேர்ந்து ஃபிலிப்பைன் நாட்டில் உள்ள நெல் ஆராய்ச்சி நிலத்தில் பணம் போட்டிருக்காங்க அந்த ஆராய்ச்சி நிலத்துக்கு நம்மள்ட்ட இருந்த விதை ரகங்கள்லாம் அள்ளி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க கொடுக்குற விதைகள் அங்கே பயிர் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இதுக்கு யார் உடந்தே ஆகியிருப்பாங்கன்னு சி சுப்பிரமணியம் பார்த்தார் அவர் கண்ணில் பட்ட ஆளுக்கு பேர் தான் எம் எஸ் சாமிநாதன் இவர் இந்திய ஆராய்ச்சி கழகத்தில் பணியாளராக இருந்தார் அவர் அதுக்கு தலைவராக்குனாங்க அவர் தான் அந்த நம்ம ராக் ஃபெல்லர் ஃபவுண்டேஷனுடைய இன்டர்நேஷ்னல் ரைஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் இன்டர்நேஷ்னல் ரைஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் இது தான் ஐஆர் ஆரைங்கிறா இந்த ஐஆர் ஆரையில் உற்பத்தி பண்ண எல்லா குள்ளரக நெல்லுக்கும் பேர் ஐஆர் ஐஆர்னு வரும் ஐஆர் ஐம்பது ஐஆர் எட்டு ஐஆர் இருபது அவைகளை இங்கே நம்ம நாட்டில் திணிச்சது இது மாதிரி திணித்த பிறகு இங்கே இருந்துக்கிட்டு இந்த வேலை செஞ்சால் போதாதுன்னு எம் எஸ் சாமிநாதனை அந்த கம்பெனியே வேலைக்கு வச்சு ஃபிலிப்பைன்லேயே கொண்டு போய் வேலைக்கு வச்சிருச்சு அங்கே இருந்துக்கிட்டு அங்கே இருந்து இந்த விதைகளை அனுப்பிச்சிக்கிட்டே இருந்தோம் இந்த விதைகள் உள்ளுக்குள்ளே வந்தது மூலம் கடந்த நாற்பது வருஷத்தில் என்ன நடந்திருக்குன்னு பொருளாதார மேதைகள் இன்றைக்கி கணக்கு போட்டு முடிச்சுருக்கிறாங்க என்ன போட்டு முடிச்சுருக்காங்கன்னா எந்தெந்த வருஷத்திலெல்லாம் நிறைய குள்ளரக நெல் பயிராச்சோ அந்த நாட் அந்த வருஷத்திலெல்லாம் நிறைய ரசாயன உரம் பயன்பட்டுருக்கு எந்தெந்த வருஷத்திலாம் நிறைய ரசாயன உரம் விற்றுருக்குதோ அந்த வருஷத்திலாம் நிறைய பூச்சி வந்திருக்கு நிறையா பூச்சி மருந்து விற்றுருக்கு ஆகையினால் ஒன்று ஒன்றும் தனித்தனியாக பார்த்தா நமக்கு ஒன்றும் புரியாது பச்சை புரட்சியுடைய மையமே அந்த விதைகளாக தான் இருந்தது நம்ம நாட்டு விதைகளை பற்றிய அறிவு நம்ம மக்கள்கிட்ட இருந்தது இந்த மக்கள்கிட்ட அறிவையும் பயனில்லாமல் பண்ணாங்க நம்முடைய விதைகளையும் பயனில்லாமல் பண்ணாங்க அவங்க விதைகளை கொடுத்தாங்க அந்த விதைகளுக்கு ஏற்ற ரசாயன உப்புக்களை நம்மள்கிட்ட விற்றாங்க இவ்வளவையும் வாங்கிறதுக்கு எங்கள்கிட்ட பணம் இல்லையேன்னு சொன்னோம் அப்போ தான் அந்த வட்டி கடை உலகத்து பெரிய வட்டி கடைக்கு பேர் வேர்ல்டு பேங்க்குன்னு பேர் அந்த வேர்ல்டு பேங்க் என்ன பண்ணிச்சு உலகத்து பெரிய வட்டி கடை நான் கடன் கொடுக்குறேன்னு சொன்னிச்சு இந்த பொருள்களெல்லாம் நம்ம கடனுக்கு வாங்கணும் கடன் வாக்கி வாங்கி செலவழித்தா அந்த கடனை நம்ம திருப்பி கட்ட முடில ஏன் கடனை திருப்பி கட்டுறத பற்றி பேசுகிறோம் வட்டி கூட கட்ட முடியல அந்த வட்டி கட்ட முடியாத நிலையில் நம்ம கடனாளி ஆன பிறகு அந்த
இது மாதிரி அந்த கம்பெனிகள் மேலும் இந்தியாவை சூறையாடுறதுக்கு நம்ம கடனாளி ஆக்கிட்டு நம்மளுடைய கடப்படாத தன்மையை பயன்படுத்திக்குது இது மூலகர்த்தவாக இருந்தவர்கள் தான் சாமிநாதனும் சி சுப்பிரமணியமும் சி சுப்பிரமணியம் இந்த என்ன நடந்தது என்பதெல்லாம் அவரே புத்தகமாக எழுதி வெளியிட்டுருக்கிறாரு பசும புரட்சி என்ற பேர்லேயே அவருடைய சுயசரிதை வந்திருக்குது சி சுப்பிரமணியம் செத்து போனார் இப்போ சாமிநாதன் இருக்கிறாரு இப்போ சாமிநாதன் வாக்குமூலங்கள் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு அவர் என்ன சொன்னார் நம்ம விதைகள்லாம் காணாமல் போயிடுச்சு நம்ம நிலங்கள்லாம் கெட்டு போயிட்டுது நம்ம மக்களுக்கு நோய் நொடியெல்லாம் வந்துடுச்சு நம்ம கர்ப்பமாக இருக்கிற பெண்ணுக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு சத்துணவு இல்லை பிறக்கிற குழந்தை வந்து தானாக பறக்க மாட்டேங்குது அறுத்து எடுக்க வேண்டியிருக்குது பிறக்கிற குழந்தை வந்து எடை குறைவாக பிறக்குது இது வருங்காலத்தில் மூளை பற்றாக்குள்ளே கொண்டே ஓடும் குழந்தைகள் வந்து நமக்கு வந்து சுகமாக இருக்கிறதுக்கு பதிலாக சுமையாக மாறக்கூடிய ஆபத்து இருக்குது இப்படி எல்லாம் ஆகும்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுலேயே நான் சொன்னேன் விஞ்ஞானிகளுடைய மாநாட்டில் சொன்னேன் அதை யாரும் கேட்காம நாடு தவறான பாதையில் போயிடுச்சு ஆகையினால் இந்த கஷ்டத்தெல்லாம் அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சாமிநாதன் சொல்கிறாரு அதே நேரத்தில் பச்சை புரட்சியோட அப்பான்னு சொல்லி யார் பரிசு கொடுத்தாலும் போய் அவர் அது போய் வாங்கிட்டு வந்துட்டுருக்கார் பச்சை புரட்சியோட அப்பான்னு சொல்கிற எல்லா பாராட்டையும் வாங்கிக்கிறாரு பதக்கட்டையும் வாங்கிக்கிறாரு சான்றிதழையும் வாங்கிக்கிறாரு ஆனால் சொல்கிறாரு இப்படியெல்லாம் நடக்கணும்னு நான் அன்றைக்கே சொன்னேன் யாரும் கேட்கல ஆயினால் இப்படி நடந்து போயிடுச்சு ஆகையினால் எப்போதும் பச்சையாக நடக்கிற மாதிரி ஒரு இருக்கிற மாதிரி ஒரு புரட்சி நடக்கணும்னு இப்போவும் மறுபடியும் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாரு அரசாங்கம் அவருக்கு அவருக்கும் மாறி மாறி பரிசையும் பாராட்டியும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது நாம் வந்து மக்கள் தங்களை காப்பாற்றிக்க வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறோம் அதை இந்த அறிவை எவ்வளவு அதிகமான மக்களுக்கு எவ்வளவு வேகமாக பரவலாக கொண்டுகிட்டு போகிறோமோ அதை வச்சு தான் நாடு பழிச்சிருக்க வேண்டியிருக்கு இந்த மனித சமுதாயம் பழிச்சிருக்க வேண்டியிருக்குது நம்ம வந்து இதுக்கு அடிப்படையானது வந்து அன்பை பார்க்கணும் அன்புக்கு நேர் விரோதமானது வியாபாரம் வியாபாரமும் லாபமும் ஆகையினால் இந்த கம்பெனிகள் எல்லாமும் வியாபாரத்தையும் லாபத்தையும் முக்கியமாக நினைக்குது நம்ம அரசாங்கங்கள் அவங்களுடைய கையில் சிக்கிக்கிட்டது நிலவிய இன்றைக்கி நாடும் உலகமும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது ஆனால் அது கூட பரவலான மக்களுக்கு தெரியலை இந்த விவரங்களை நம்ம மக்களுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டியிருக்கு